നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീസ് ആണ് അതായത് പത്താം ക്ലാസ് വർക്ക് എല്ലാവരും ഹായ് നമ്മള് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദർപ്പണ സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ഫോർമുലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻസുകൾ വാട്സപ്പിനകത്തും യൂട്യൂബിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ അടിപൊളിയായിട്ട് മാർഗം മേടിക്കണം അതായത് ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരോടെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഷെയർ ചെയ്യണം അതായത് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കും അതൊരു ഒരു 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 പ്ലസ് ആണ് കാരണം എന്തായാലും അത്രയും പേര് കാണുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അന്നേരം പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ശേഷം പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു 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 വിങ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ 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 സന്തോഷം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജ് ആയിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടും മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അന്നേരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രാം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റ ഇതിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് ഡ ആറും കോൺവീമറിന്റെ കോൺവെക്സ് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണോടാകുമ്പോൾ ഏഴ് റേ ഡയഗ്രാം ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അത് ചെയ്തത് ആ രണ്ട് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മിറർ ഇക്വേഷൻ ദർപ്പണ സമവാക്യം വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അന്നേരം അതിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കയറുക എല്ലാവരും പവർ ആക്കി പവർ വരട്ടെ ഉറങ്ങല്ലേ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അന്നേരം ദർപ്പണ സമവാക്യം മിറർ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് യു എന്താണ് വി എന്താണ് എഫ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇത് പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലും ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കോൺഗേവ് മിററും കോൺവെക്സ് ലെൻസും അല്ല അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മിറർ ടു ഓബ്ജക്ട് ദർപ്പണവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് യു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മിറർ ടു ഓബ്ജക്ട് ദർപ്പണം ഇത് വസ്തു ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഈ ദൂരത്തിന് നമുക്ക് യു എന്ന് വിളിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മിറർ ടു ഇമേജ് അതായത് ദർപ്പണവും സ്ക്രീനും ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ കാണും അതിനിടയുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്താണെന്നും വി എന്താണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് യു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മിറർ ടു ഓബ്ജക്ട് ആണ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം വി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മിറർ ടു ഇമേജ് ആണ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സമയമായിട്ടും ഫോക്കൽ ലെങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ദൂരമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മിറർ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് അത് എളുപ്പമാർഗത്തിൽ അതെങ്ങനെ പഠിക്കാം കാരണം ചിലർക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെയ്യാൻ പാടാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രണ്ടും ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അന്നേരം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അത് നമുക്ക് മിറർ ഇക്വേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ വാ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദർപ്പണ സമവാക്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി യു വി എന്താണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അന്നേരം വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർപ്പണ സമവാക്യം
കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം ഇവിടെ യു എഫ് ആ അതേ ഇത് എളുപ്പം ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന താഴ് വരുന്നത് യു മൈനസ് എഫ് അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം മണ്ടയ്ക്ക് വരുന്ന വി എഫ് എന്ന് പറയും യു വി എഫ് യു വി എഫ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും യു വി എഫ് അന്നേരം വി എഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വി മൈനസ് എഫ് അടുത്ത് വി ആണെങ്കിൽ യു എഫ് എന്നാണ് യു എഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ യു മൈനസ് എഫ് എപ്പടി ഇരിക്കും സിമ്പിളായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യു വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് യു ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് യു വി എഫ് എന്ന് ഓർത്താൽ യു ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വി എഫ് വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എഫ് ബൈ വി മൈനസ് എഫ് അന്നേരം അടുത്തത് വി ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് യു എഫ് യു എഫ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് ഇത് ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേ ഇത് തന്നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒന്ന് ടിപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇത് ഫണ്ടമെന്റായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് യു വി ബൈ യു പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ഞാനറിയോ ഇതാണ് ഗുണിച്ചാൽ മതി യു ഇൻറ്റു വി ഇപ്പം യുവും വിയും പത്തും ഇരുപതും ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിലും ടെൻ ഇൻറ്റു യു ബിയും എഫും ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമാണ് സിമ്പിളാണ് മറ്റേത് റെസി പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രീതിയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ദി ബെസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഫോർ സ്കോറിംഗ് ഹൈ മാർക്സ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മെറിക്വേഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പ മാർഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോട്ട് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ പ്ലസ് ടു വരെയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി മൂന്ന് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ തരും കേട്ടോ അന്നേരം മെറിക്വേഷൻ ഒക്കെ ആയല്ലോ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി അന്നേരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ u is equal to v f u v f v f by v minus f and v is equal to u f by u minus f add you and then add you now we will learn this is how we can learn magnification that is magnification what is magnification? magnification is the equation that is the magnification that is the equation that is the magnification magnification ഉപയോഗിക്കാം വൺ വണ്ണിനെ കട്ടി കുറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനെ കട്ടി കൂടിയാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് നമുക്ക് അടുത്തത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ദർപ്പണ സമൂഹം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുക വലിപ്പം കൂട്ടി കാണിക്കുക നമ്മൾ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ രേഖകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് വലുതായി കാണും അല്ലേ അന്നേരം വലുതായി കാണിക്കുന്നതിനാണ് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ടു ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് അതായത് വസ്തുവിന്റെ ഹൈറ്റും പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം അതായത് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യരുത് സ്മോൾ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ മതി അന്നേരം എം ഇസിക്കൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എച്ച് ഐ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ബൈ എച്ച് ഒ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം അന്നേരം എം ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ടു ദി ലീനിയർ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഇമേജ് എപ്പോഴും
ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എം ഇ സിഗൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒയും എം ഇ സിഗൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യുവും വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജും യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റും വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിബിംബവും യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കും കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് എളുപ്പമാക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എം വൺ വന്നാൽ അതായത് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വൺ വന്നാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വണ്ണി കൂടുതൽ വന്നാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വണ്ണി കുറവ് വന്നാൽ ഈ മൂന്ന് കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് വന്നാൽ വണ്ണി കൂടുതൽ വന്നാൽ വണ്ണി കുറവ് വന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അതെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ വന്നാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ കറക്റ്റ് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജും സൈസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരേപോലെ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ആവർത്തനത്തിന്റെ വാല്യൂ വൺ വന്നാൽ ഇമേജിന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വണ്ണിനെ കട്ടി കൂടിയാൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് അത് നിങ്ങളെ ആലോചിക്കുക എം വണ്ണിനെ കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഏത് സൈസ് ഓബ്ജക്ട് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ സ്മോളർ ആയിരിക്കും കുറവ് ചെറുതായിരിക്കും മറ്റേത് വലുതായിരിക്കും എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിന്റെ സൈസിനെ കാട്ടിൽ ഇമേജിന്റെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അന്നേരം എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്മോളർ ദാൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് അതെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് ഇമേജിന്റെ സൈസും അതും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ലെസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഇമേജും ഓബ്ജക്റ്റും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എം ഈക്വൽ വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വലുമാണ് ഇനി അടുത്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാരണം സ്വഭാവം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്വഭാവം ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എം പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണിത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എം പോസിറ്റീവ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇപ്പം അധ്യാപകർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഉത്തരം അറിയത്തരുന്ന ആദ്യം കാണിക്കുകയില്ലേ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അധികം ഇങ്ങനെ അറിയുക എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും അല്ലേ എന്നാലും എപ്പോഴും എം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേ പറഞ്ഞു നല്ല നിവർന്നുള്ള പ്രതിമുമ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും വി ഇ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ഐയും വി ഇ വി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറക്റ്റും തല കുമ്പിട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇൻവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല കീഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയി അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും അതും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാന്ന വെൻ എം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ഈസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് വെൻ എം ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇത്രയും പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ എന്നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ആവർത്തനവും ദർപ്പണ സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ഫോർമുലയും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ പട 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 പടം നമ്മൾ ചെയ്യും അന്നേരം നമ്മൾ അതിനും ടിപ്സും ട്രിക്സും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാ ഇത്രയും റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്